ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ்தமிழ் நான் அவங்க சாய்ராஷிக்கு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சளியுமே கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வர மாதிரியான ஒரு சூப்பரான ரசம் ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம் இதை ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு முறை குடித்தாலே நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளி நெஞ்சு சளி தலையில் கொத்துட்டு இருக்கக்கூடிய சளி இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய சளியுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரைஞ்சி வெளியாகிடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருமலே வராமல் இருக்குங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது நண்டு ரசம் தான் நண்டு ரசத்தை வந்து பர்ஃபெக்டான முறையில் யாருக்கும் செய்ய தெரியாது இதை நீங்கள் சரியாக வச்சால் மட்டும்தான் அதோடய மருத்துவ குணங்கள் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் நண்டோட கால்கள் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் ஸோ லைட்டாக இந்த மாதிரி இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க அம்மிலியோ அல்லது உரக்கல்லையோ வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக நச்சு விட்டு எடுத்துக்கோங்க நண்டு ரசம் வைக்கிறதுக்கு அதிகமான நண்டு சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நான் கால் கிலோ அளவுக்கு நண்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒன்று அல்லது ரெண்டு நண்டு இருந்துச்சுனா கூட செய்யலாங்க இப்போ கொஞ்சமா தண்ணியில ஒரு எலுமிச்ச பழ அளவுக்கு புளி ஊற வச்சுக்கிறேன் இப்போ எங்க பார்த்தாலும் சளி இருமல் காய்ச்சல் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா உங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு முறை இதை செஞ்சு கொடுங்க ஒரு முறை குடிச்சாலே போதுங்க உங்களுக்கு அடியோட சரியாகிடும் புளி ஒரு பக்கம் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜார்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகமும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அரைப்படுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நைஸாக வந்து அரைச்சி விட்டு எடுத்துடலாம் எந்த அளவுக்கு மையதோ அந்த அளவுக்கு அரைச்சி விட்டு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து நைஸாக மையணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது அடுத்தது கூடவே இந்த மாதிரி உரிக்காத பூண்டு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி ரஃபாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே அரை வெங்காயம் அளவுக்கு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்க்காமலும் செய்யலாம் உங்களுடைய விருப்பம் தான் வெங்காயம் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுறலாம் இப்போ இதை வந்து லைட்டாக வந்து அரைச்சி விட்டு எடுத்துடலாம் ரொம்ப நைஸ் ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது நிறைய பேருக்கு நண்டு ரசம் வந்து சரியான முறைப்படி வைக்க தெரியறது இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒழுங்கான முறையில் செஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதோட ரசம் வந்து நல்லாவும் இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட மருத்துவ குணங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரசத்தை வந்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொதிக்க விட மாட்டோம் ஆனால் அந்த நண்டு சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டுட்டு நிறைய வந்து கொதிக்க விட்டுடுறாங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால அந்த நண்டு ரசம் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது சுத்தமாக ஸோ நண்டு ரசம் இப்படி தாங்க வைக்கணும் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிற முறைப்படி நீங்களும் வச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தோம் இல்லையா அந்த விழுதுலேருந்து பாதியை மட்டும் நம்ம இது கூட சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி தழையாக இந்த புளி கரைசல் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதிலே எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம நண்டு வேக வைக்கிறதுக்கு தாளித்து விட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துடலாம் கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மீதி விழுது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கி விட்டுடலாம் சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா வெறுமனை நண்டு மட்டும் வேக வச்சு ரசம் தாளித்து அது கூட நண்டு சேர்த்துருவாங்க அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அந்த நண்டில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட சுவையே இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு சுத்தமாக நல்லா இருக்காதுங்க இந்த மாதிரி மசாலா தாளித்து கொடுவே நண்டு சேர்த்து வேக வச்சு நம்ம சாப்பிடும் போது தான் அதோட ருசியும் நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும் சத்தும் நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும் இப்போ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து இதை லைட்டாக வதக்கிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி அரைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருந்தோம் இல்லையா அதனால் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் போல் இது நம்ம நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நண்டுகளை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன நண்டாக இருந்துச்சுன்னா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரசம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன நண்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி அடியோடு நல்லா கிளறி விடுங்க எல்லா மசாலாவும் அந்த நண்டோடு வந்து நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி அடியோடு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அதுவும் அந்த நண்டோட கால்களை வந்து நம்ம லைட்டாக இடித்து வச்சு வைக்கிறதுனால அதோட முழு சொத்தும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ரசத்தில் நல்லாவே இறங்கிடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு அதுவும் இருமலுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க நண்டு சாப்பிடாதவங்க கூட அந்த ரசம் குடித்தாலே போதும் அவ்வளோ வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் வேக விட்டுறலாம் அந்த நண்டு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பத்து நிமிஷம் தாங்க அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நண்டு சூப்பராக வெந்துடும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டைமே எடுக்காது இப்போ தான் நம்மலாம் சளி இருமல் காய்ச்சல்னா டாக்டர்கிட்ட போனோம் ஆனால் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சமைப்பாங்க சளி இருமல் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சமைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வரக்கூடிய